Geografi and Aram Hot Tawis Silamazi Dadebit of it, Aramet, Missis Tulit, Tasuele Bistris, Roman Salik, Ari the Merch and Bissa Uprepro, Zambeuri Tragic Uli, Historia Bissaxos Amtas, Esaris Ushba or Tawian Ushba, Roman Sashedot and Mestis Tause, Asseve Zan. 
ლამაზი და გამორჩეული მთა თეთნუდი და გარდა ამისა რა თქმა უნდა არის სხვადასხვა მთა რომელიც გარს აკრავს მთლიანად სვანეთს და მაგიურს ხდის და მიმზიდველს ტურისტებისთვის და იწვევს უამრავ ადამიანს ადგილობრივს თუ არა ადგილობრივ ტურისტს იმისათვის რომ ხო დაიპყრონ და გადაადგილდენ და დაათვალიანონ და შეიგრძნონ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს მთები მხოლოდ არგულისხმებს იმას რომ თქვათ მარტო თასვლელებისთვის იქნება არამედ რა ჩოულებრი ადამიანებისთვის იქ არის სალაშქრო ბილიკები რომელსაც თქვენ შეგილიათ გამოიყენოთ და შემდეგ გაკვეთილზე აუცილებლად ულაპარაკებთ ამ ბილიკებზე და ტურისტულ გზებზე რომელსაც გამოიყენეთ და დაგკვევით თვანეთის მთები მოდი ცოტა ალპინისტური კუთხითაც შევხედოთ ამ თებსაც ხო სვანეთის თებს რომელიც არის და მე ამ ხრივ ძალიან გამიმართლა იმიტომ რომ მე თვითონ მოუხდი დავიბადე და გავიზარდე ოჯახში სადაც ალპინისტები იყვნენ და ჩემ მთლიანად ეს თემა ძალიან აქტუალური იყო ყოველდღიურობაში თითქმის და სვანეთი იყო ყოველთვის ის ადგილი რომელიც ყველაზე მეტად იყო თქვათ საქართველოს კუთხეებიდან ეს რა ქვია თემა საუბრის და ამ თებიდან რომლებიც მრავალი არის და მრავალფეროვანი არის სვანეთში მე მაინც ჩემი სუბიექტური აზრით გამოვარჩევდი უშფას თავისი სილამაზით მაგიურობით მოხიბლულობით და ფორმებით რომელიც და განასხვავებს რა თქმა უნდა თებს ვერ შეადარებთ და ყველა მეტ ნაკლებად ლამაზი არის და შხარას თავისი არის აქვს სილამაზე აქვს და ეშხი და მუღამი ასე ვთქვათ და უშბა სხვა მაგრამ მაინც უშბა ჩემთვის რაღაცნაირად ბავშობიდან ძალიან ისეთი მიმზიდველი იყო და ის ისტორიები რომელიც ვიცი უშბასთან დაკავშირებით რომელიც იყო როგორც წარმატებული ასე ტრაგიკულად დასრულებული ძალიან ბევრი სამწუხაროდ და ძალიან ბევრი მოგონება მაკავშირებს აი უშბასთან ბავშობიდან რომელსაც როდესაც ეს მესმოდა ეს ისტორიები როგორც წარმატებული ასევე ტრაგედიით დასრულებული ამბები ძალიან უფრო და უფრო მაგიურს ხდიდა და რაღაცა ენას უფრო ახლოს მოდიოდა ჩემთვის უშბა ამიტომ ძალიან მიყვარს და ისედაც განსაკუთრებული ფორმა აქვს ხებთან შედარებით თქვენ როცა ნახავთ ან სურათშიც ნახავთ და ადგილზე რომ ნახავთ კიდევ უფრო შთამბეჭდავი არის თუმცა რა თქმა უნდა სხვა მთებიც არ ჩამოუვარდება უშბას და მოკლედ არაზროს არ ინანებ მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი გაკვეთილები თქვენ საბოლოო ჯამში მოგანდომებთ სვანეთში მოხვედრას და ამ თებ ის ნახვას და მათ ზიარე გაზი მათ გაზიარებას ამ ემოციების და ეფექტების და შემდეგ უკვე ნენელა მინდა გადავიდე კოშკების თემატიკაზე ჩვენ თქვენ ახლა ალბათ ხედავთ რომ ჩემს უკან არის სამწუხაროდ მე მინდა და მე თქვა რომ ჩვენი თუ დიდი სურვილი იყო რომ ჩვენ სვანეთიდანვე წაგვეყვანა ადგილიდანვე ეს გაკვეთილები და უფრო მეტად უფრო ახლოს ყოფილი ყავით იქაურბას და უფრო მეტი ეფექტი მოგვეხდინა მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი გასაგები მიზეზების გამო ეს ვერ მოხერხდა მაგრამ თბილისშიც გამოიძებნა ალტერნატივა და თქვენ ჩემს უკან ხედავთ აი სვანურ კოშკს რომელიც განსაკუთრებული არის სხვა კოშკებისგან განსხვავებით და ჩვენ როდესაც მე 6 კლასში გადავალთ უკვე სხვა აღმოსავლეთ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებზე კავკასიაში მდებარე კავკასიონის კალთებზე მდებარე იმ კუთხეებზე იქ ნახავთ რომ სუსხანაირი ტიპის კოშკები გვხვდება და როგორც სტრუქტურულად ისე განლაგების თვალსაზრისითაც და სვანური კოშკები ამ ხრივაც გამორჩეული ზარგავს სხვა კოშკებს რომელიც არის თქვათ საქართველოსში სხვა კუთხეებში შეგვხვდება არა მხოლოდ როგორც როგორც არის აგებული არამედ აი თქვათ იგივე მაგალითად ყველაზე ცნობილი რაც მახსენდება თქვათ ხევსურეთში მუცო იქნება თუ შატილის კოშკები ისინი უფრო ჭიდროდ და ახლო ახლო არის განლაგებული აიკონ იმას თავისი ეფექტი და თავისი სილამაზე აქ მაგრამ სვანეთი უფრო სვანური კოშკები უფრო დაცილებული არის და მისი თვითონ ვიზუალი როგორიც აქვს ამ ესეთი დაშორებები უფრო ეფექტურს და უფრო ლამაზ ხდის. ეხა რა არის ეს კოშკები ხო რომ ვიცოდეთ საიდან მოდის რატომ არის და რისთვის აკეთებდნენ ხო მთავარი ალბათ მაინც ეს არის რომ გავიგოთ სვანური კოშკების დანიშნულებაზე ორი სხვადასხვა ვერსია არსებობს ზოგი ამბობს რომ ხო ერთი არის სწორი ზოგი მეორე ზოგი ამბობს რომ ორივესთვის და ეს მიზეზები არის რამდენიმე ნაირი პირველი ეს არის 
ბუნებრივი კატაკლიზმების თავის დასაცავად, ანუ ზვავების ზამთარში და მეწყერისგან დანარჩენი დროის განმავლობაში და მეორე ვერსიით ეს არის ეს იყო თავდ საბრძოლო თავდაცვითი ნაგებობები, რომელსაც თქვათ იყენებდნენ სვანები ერთმანეთისგან თემებისგან თემები ერთმანეთისგან თავის დასაცავად, ხო? იმიტომ რომ საბრძო ბრძოლის პერიოდში ისინი აი კოშკები, რომელსაც ნახავთ, ისინი არის სულ სახლების გვერდით განლაგებული და განსაკუთრებულ პერიოდში მხოლოდ გამოიყენებდნენ და არა ყოველდღე, ანუ სვანურ კოშკებში ადამიანები არ ცხოვრობდნენ პირველ რიგში, ეს უნდა დავიმახსოვროთ. კარგი, ნენელა, ნენელა ჩვენ პირველ თემას დაუხურავთ და დავალებების გარდა, რომლებიც ჩვენ გვექნება წიგნიდან გასაკეთებელი და თქვენ სვანეთის თემიდან წიგში მხოლოდ პირველი და მეორე თავების შევეხეთ ჩვენ დღევანდელ გაკვეთილში და იქ დავალებები რაღაც არის მოცემული. მაგად გარდა ჩვენ შევეცდებით რომ ელჯიზე აუტვირთოთ სხვადასხვა რესურსები, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ, იქნება ეს კონტურული რუკა, თუ შეულებრივი რუკა და იმ მოდ დახმარებით გააკეთებთ დავალებას. მე მინდა ერთი ხოლო პატარა დავალება მოგცეთ დებარეობასთან დაკავშირებით, ასეთი რაღაც არის, რომ სვანეთი იყოფა ორ ნაწილად, რო ქვემო სვანეთად და ზემო სვანეთად. ზემო სვანეთი ეკუთვნის ადმინისტრაციულად სამეგრელოს, ხოლო ქვემო სვანეთი რაჭას. მე მინდა რომ თქვენ უბრალოდ რუკას რუკის გამოყენებით გააკეთოთ ესეთი რამ, რომ დამიწეროთ, დაწეროთ, არგუმენტირებით დახედოთ რუკას და გამოიკვლიოთ რატომ არის ასე. რატომ არ არის სვანეთი თქვათ ერთიანად ცალკე ადმინისტრაციული რესურსი ან რატომ არ ეკუთვნის მთლიანად სამეგრელოს ამ მთლიანად რაჭას. რაღაცა არის, ხომ რაღაც ეს განსაზღვრა და მე მინდა რომ უბრალოდ მოკლეთ თქვენი აზრით ჩამოაყალიბოთ ესეთი პასუხი, რომ მივიღოთ რატომ არის გაყოფილი სვანეთი ორ ნაწილად. მოკლედ სულ ეს იყო დღევანდელი დღისთვის, ჩვენ მომდევნო კვირაში შევხდებით შემდეგ გაკვეთილზე ნახვამდის და დავალებებთან ერთად რომელიც გვექნება თქვენ გექნება თქვენ გასაკეთებელი აუცილებლად არ დაგავიწყეთ გაითვალისწინოთ ექიმებისა და სპეციალისტების რჩევები, რომელსაც ისინი გვაძლევენ ყოველდღიურად და აუცილებლად დარჩეთ სახლში. Thank <laughs> you.